ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு காமிக்ஸ் லிகேசி ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டாப் டென் பவர்ஃபுல் கோஸ்ட் ரைடர்ஸ் ஸோ யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்திங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்ம இப்போ டென்த் லிஸ்ட்டில் அதாவது நம்ம லிஸ்ட்டில் பத்தாவது இடத்துல இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டெப்டி கால்ஸ்கே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இவர் எப்படி கோஸ்ட் ரைடர் ஆனார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இவர் வந்து கனபலிசமில் வந்து இவர் வந்து மாட்டிக்குவார் ஸோ கனபலிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனுஷனை இன்னொரு மனுஷன் சாப்பிட்றது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சாத்தானுக்கான ஒரு சடங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் போய் மாட்டிப்பார் அதுலேருந்து இவர் வந்து ஏதோ பாதி உயிரோடு தப்பிச்சு வருவார் தப்பிச்சு வரும்போது தான் உயிர் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி வேஸ் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி மெப்பிஸ்டோ அப்படின்றது வந்து அவர் முன்னாடி வரும் மெப்பிஸ்டோ எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் தான் வந்து லூசிஃபர் இந்த மாதிரி டீலிங் எல்லாமே போடுறது அவர் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மெப்பிஸ்டோ வந்து இந்த மாதிரி விட்டு டீலிங் போட்டு நான் ஒன்றை வந்து இந்த திரும்ப வந்து ஒன்றை இந்த மாதிரி வாழை விட்டுடுறேன் அதாவது உங்கள் உயிரை வந்து நீ செத்ததுக்கப்புறமா எனக்கு கொடுத்துடணும் பட் ஆனால் நீ இப்போதைக்கு கோஸ்ட் ரைடராக மாறிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறமா இவர் வந்து இந்த மாதிரி கோஸ்ட் ரைடராக மாறிடுவார் பட் ஆனால் இவர் வந்து இவரோட பெனான்ஸ்டர் அதாவது நீங்கள் கண்ணால் பார்த்து கொள்வாங்கள கோஸ்ட் ரைடர் ஸோ அந்த பவர் வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமானது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மிச்ச கோஸ்டரிஸில் வந்து பெனன் ஸ்டார் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா அந்த தப்பான தண்டனை அந்த தப்புக்கான தண்டனை வந்து அவங்க அனுப்பிப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ண தப்பு எல்லாமே அந்த வழியோடு சேர்த்து அவங்களுக்கு ஒரு தாங்க முடியாமல் அவங்க சேர்த்து போயிடுவாங்க பட் ஆனால் இவரோட பெனன் ஸ்டார் வந்து பொல்யூஷன் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தப்பே பண்ணாத ஒரு நல்லவனாக இருந்தாலும் உங்களை தப்பு பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறமா இவர் கொண்டுருவார் அதுக்கப்புறமா கொண்டுருவார் ஸோ நீங்கள் தப்பே பண்ணலாலும் தப்பு பண்ண வச்சு கொண்டுருவார் அதான் வந்து இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அடுத்ததாக நம்ம லிஸ்ட்டில் யார் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்ததான் நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நோபல் கேல் ஸோ இவர் வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடில் வாழ்ந்த ஒரு ஆள் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இயர் அந்த இயரில் வந்த ஒரு ஆள் தான் ஸோ அப்போதைக்கு வந்து இந்த மாதிரி பைக்கு கார் இதெல்லாம் இல்லாததுனால இவரோட வெஹிக்கல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ஸ் ஸோ ஹார்ஸும் இவர் வந்து சூப்பரான ஒரு கேம்போ அதாவது இருக்கிற கோஸ்ட் ரைடர்ஸ்லேயே வந்து இவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருப்பார் இதே மாதிரி இன்னொரு கோஸ்ட் ரைடர் இருக்காரு அவர் நீங்கள் போக போக பார்ப்பீங்க ஸோ நோபல் கேலுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட இந்த மாதிரி பொல்யூஷன் ஸ்டார்லாம் வந்து கிடையாது இவர்கிட்ட இருக்கிறது வந்து நார்மலாக பெனன் ஸ்டார் தான் எல்லா கோஸ்ட் ரைடர்ஸும் அதே ஸ்டார் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இருந்தாலும் இவர்கிட்ட என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து கத்தி எடுத்தார்னா வேறு லெவலில் ஃபைட் பண்ணுவார் ஸோ நம்ம கோஸ் ரைடர் மாதிரி இவர் வந்து செயின் போட்டு இழுக்க மாட்டார் இவர்கிட்ட இருக்கிறது வந்து கத்தி ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஸ்பிரிட் ஆஃப் வெஞ்சன்ஸில் வந்து இவருக்குன்னு ஒரு தனி இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் வெஞ்சன்ஸ் அப்படின்னு வந்து இவர் சொல்லுவாங்க அண்ட் லெஜண்ட்ரி ஃபியூரிஸ் எல்லாருமே வந்து இவர் இவர் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்காரு அண்ட் சாதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பவர் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் பேட்டில் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சுன்னா இவரோட பவர் வந்து வேறு லெவலுக்கு அம்பார் ரொம்பவே ஒரு ஆபத்தான கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்கிற யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மைக்கிள் பலினோ அப்படின்றவர் தான் வந்து நம்ம லிஸ்ட்டில் வந்து இப்போதைக்கு எட்டாவது இடத்துல வந்து இருக்காரு ஸோ இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து சாகவே மாட்டிருக்கு அதாவது மிச்ச கோஸ் ரைஸ்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட செத்து தான் வந்து கோஸ் ரைடராகவே மாறிருப்பாங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் பொல்யூஷன் சார் யூஸ் பண்ணியிருப்பார்ல ஸோ அவருமே வந்து அதாவது மெப்பிஸ்ட் அவங்க வந்து காப்பாற்றலாம் அவர் வந்து செத்து தான் போயிருப்பார் பட் ஆனால் இவர் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க மைக்கிள் பலினோ வந்து செத்துருக்கவே மாட்டார் இவரோட ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஜானி பிளேஸ் அந்த கோஸ் ரைடரால் வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு காலக்கு வந்து திரும்ப எனக்கு வந்து வெஞ்சன்ஸ் எடுக்கணும் நான் மேலே ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மெப்பிஸ்டோ கூட டீலிங் போடுவார் எனக்கு வந்து கோஸ் ரைடர் பவர் தான் நான் வந்து ஜானி பிளேஸை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ இவர்கிட்ட இருக்க ஜானி அதாவது இவர்கிட்ட இருக்க கோஸ் ரைடர் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெராத்தோஸ் கிட்ட இருந்து வந்தது கிடையாது ஸோ ஜெராத்தோஸ் யார் அப்படின்றதில் வந்து நான் கடைசியாக வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இவர்கிட்ட என்ன பவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே வந்து ரொம்பவே ஆபத்தான ஒரு கோஸ் ரைடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஜானி பிளேஸ்க்கு ஈக்குவலாக சண்டை போட்டிருக்காங்க ஜானி பிளேஸ் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கும் தான் நினைக்கிறேன் நம்ம கோஸ் ரைட் மூவிஸ் ரெண்டுத்துலையுமே வந்து அவர் தான்
நீங்கள் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அதாவது இப்போ ஒரு டாக்டர் ஸ்டேஞ்சை வச்சு நீங்கள் அட்டாக் பண்ணிங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே ஆகாது ஏன்னா இவங்களை சுற்றி இருக்க ஆர்மர் வந்து எந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பவராக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து இவங்களை தாக்க விடாமல் பார்த்துக்கும் ஸோ அதான் வந்து இவங்களோட ஸ்பெஷல் பவர் அண்ட் இவங்களும் மிச்ச கோர்ஸ் சைட் மாதிரி நார்மலாக பென் அண்ட் ஸ்டார் ஹெல்ஃப் ஃபயர் மேனிப்புலேஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவங்களும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி பவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டாக் பண்ணாலும் அவங்க மேலே படாது அதே சமயம் அவங்க அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே வல்கராக இருக்கும் ரொம்பவே வேறு லெவலோட ஒரு ஸ்பிரிட்டான ஒருத்தவங்க தான் இவங்க வந்து ரொம்பவே ஆபத்தான ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கோர்ஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து இருக்காங்க அடுத்ததாக ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் பிசி கோஸ் ரைடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த கோஸ் ரைடர்லேருந்து இதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்க போகிற கோஸ் ரைடர் இருந்தாலும் சரி முதல் முதல்ல அப்பீரான கோஸ் ரைடர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் பத்தா அதாவது டென் தௌசண்ட் பிசி அதாவது பிஃபோர் கிறிஸ் கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இவர் வந்து கோஸ் ரைடராக இருந்திருக்காரு அண்ட் இவரோட வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேமத் ஸோ அந்த மேமத்தெலாம் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம கிட்டே இல்லவே இல்லை அந்த இடம்லாம் வந்து அழிஞ்சே போச்சு ஸோ இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மித்த கோஷ் ரைடர் மாதிரி இல்லாமல் இவரும் வந்து ரொம்பவே காலமாக வந்து கோஷ் ரைடராக இருந்தார் அண்ட் இவருக்குன்னு தனியாக ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இறந்தவங்களோட எலும்பு இறந்த உயிரின் எதாக இருந்தாலும் சரி அதோட எலும்புகள் எல்லாத்தையும் வந்து இவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதுதான் இவரோட ஸ்பெஷல் பவர் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து ரொம்பவே ஆபத்தான ஒரு ஆள் அப்படின்னு வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இவர் வந்து நம்ம ஓடின் அப்புறமா லேடி ஃபினிக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்த ஒரு சார்சரர் ஸோ இவங்க எல்லார் கூடயுமே வந்து இவர் வந்து டீம் சேர்த்து சண்டை போட்டு அந்த டீம் கூட இவர் வந்து சண்டை போட்டிருக்காரு அதாவது அவங்க எல்லாமே ஒரு டீம் ஒரு சின்ன அவஞ்சர்ஸ் உலகத்தோட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அவஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம லிஸ்ட்டில் அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ராபி ரியஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் வந்து நம்ம லிஸ்ட்டில் வந்து அஞ்சாவது இடத்துல இருக்காரு அண்ட் இவர் எதுக்காக அஞ்சாவது இடத்துல இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிட் ஆஃப் வெஞ்சன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா ஜானி பிளேஸுக்கு அடுத்து இருக்க ஒரு ஆளாக இவர் வந்து சொல்லுவாங்க அத்தனை பேரை வந்து இவர் வந்து அசால்ட்டாக கொண்டுருவார் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ராபி ரேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் மெக்கானிக் இந்த மாதிரி ஒரு நைட்டு வந்து கார் ரேஸ் வந்து நடக்குள்ள ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கார் ரேஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட இவர் வந்து செத்து போவார் பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே ஜானி பிளேஸ் நடுவில் வந்து இவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி கோஸ் ரைடர் பவர்ஸ் கொடுத்து காப்பாற்றிடுவார் காப்பாற்றது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் இன்ஜென்ஸாகவும் மாற்றிடுவார் ஸோ ஜானி பிளேஸுக்காக இவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பார் பட் ஆனால் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேருக்கு நல்ல ஒரு சின்னதாக தகவல் வந்துடும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ராபி ரேஸ் வந்து முக்கியமான கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருக்கிற கோஸ் ரைடர்ஸில் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து அவஞ்சர்ஸ் கூட சேர்ந்து சண்டை போட்டிருக்காரு ஸோ அவஞ்சர்ஸோட டீமில் இவரும் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஏஜென்ஸ் ஆஃப் ஷீல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மாரலோட சீரீஸ் வந்து டிவியில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இவர்கிட்ட இருக்க ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவரோட மெட்டா ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் அதாவது மிச்ச கோஸ்ட் ஸ்டேரிஸ் மாதிரி தான் இவரும் மிச்ச கேரக்டர்ஸ் மாதிரி தான் இவரும் பட் ஆனால் இவர் வந்து மெட்டா ஃபிக்ஷனல் அதாவது மார்வல் காமிக்ஸ்னால் என்ன அதாவது நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி யூடியூப் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அப்படின்ற எல்லா விஷயமும் வந்து இவருக்கு தெரியும் பட் ஆனால் இவரால் எதையுமே மாற்ற முடியாது பட் ஆனால் எல்லா விஷயமும் இப்படி அதாவது நம்மளாம் வந்து ஒரு கேரக்டர் அப்படின்ற விஷயம் வந்து அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கோஸ்ட் ஏரு அதாவது இது வந்து கேரக்டருக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது நார்மலாக கேரக்டர் உள்ளே இருக்க விஷயம் இவருக்கும் வந்து தனி ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது மிச்ச கோஸ்ட் ஏரிஸால் பண்ண முடியாத சில விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு வந்துருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வெஹிக்கிள் அதாவது இவர் வந்து கார் தான் வச்சிருக்காரு ஸோ அந்த கார் இருக்க இடத்துக்கு இவரால் டெலிபோர்ட் ஆக முடியும் அண்ட் இவர் இருக்க இடத்துக்கு அந்த காரால் டெலிபோர்ட் ஆக முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஒரு இப்போ செவர் இருக்குன்னா அந்த செவர்லையும் பூந்து வர முடியும் அதான் செவர் உடைக்காமல் உள்ளே பூந்து வருவார் ஸோ அதுதான் வந்து இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அடுத்து நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்குது யாருன்னு பார்த்து அடுத்ததாக இருக்கிறது வந்து நம்ம டானி கேட்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இவர் வந்து நாலாவது இடத்துல இருக்காரு ஸோ இவரும் வந்து ரொம்பவே ஆபத்தான ஒரு ஆள் தான் இவர்கிட்ட ஸ்பிரிட் ஆஃப் மிஜன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது ஸ்பிரிட் ஆஃப் கரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இந்த மாதிரி லிலித் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் வந்து இவருக்
பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வெஹிக்கிள் வந்து வச்சிருக்காரு என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மான்ஸ்டர் ட்ரக் தான் வந்து இவர் வச்சிருக்காரு ஸோ மித்த கோஷைடு மாதிரி அதாவது மிச்ச சில கோஷைடு கிட்ட வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து இவர்கிட்ட கிடையாது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கோஷைடு அப்படின்னு தான் மட்டும் சொல்ல முடியும் இவர்கிட்ட வந்து தனியாக ஸ்பெஷாலிட்டிலாம் எதுவுமே கிடையாது பட் ஆனால் இவர் பீட் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஏன்னா ரெட் ஹல்க் அப்புறமா வெனாம் அப்புறமா கோஷைடு மூணுமே கலந்த ஒரு ஆள் நம்ம லிஸ்ட்டில் நம்ம ரெண்டாவது எடுத்துக்கொண்டோம் வேறு யாரில் ஜானி பிளேஸ் தான் ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்துருப்பீங்க படத்துலேயே வந்து இவர் வந்து அப்பீர் ஆகிருப்பார் ஸோ ரெண்டு பாட்லேயுமே இவர் தான் ஹீரோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மார்பல் காமிக்ஸில் வந்து இவர் தான் வந்து மொதல் முதல்ல கோஸ்டட் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டராக வந்து உள்ளே வந்திருப்பார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஸ்பிரிட் ஆஃப் இன்ஜென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் ஜெரத்தோஸ் அப்படின்ற ஒரு தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஜெரத்தோஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒரு மிகப்பெரிய சார்சரர் அது மட்டும் இல்லாமல் அவன்ட்டு ஏகப்பட்ட மேஜிக் சம்மந்தமான எல்லா விஷயம் எல்லா ஒரு பவரும் வந்து அவன்ட்டு இருக்குது ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தது தான் வந்து ஜானி பிளேஸோட பவர் அண்ட் அந்த பவர் வச்சு தான் வந்து நம்ம மெப்பிஸ்டமி எடுத்து தோக்கடிப்பார் தோக்கடிச்சதுக்கு அப்புறமா இவர் வந்து கிங் ஆஃப் ஃபில் ஆகிடுவார் ஸோ நரகத்தோட ராஜா வந்து இவர் தான் இப்போதைக்கு இவர் தான் வந்து ராஜா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் தான் வந்து அதாவது மெப்பிஸ்டம் வந்து இதுக்கு மாதிரி கோஸ்ட் ஏடராக மாற்றிட்டு இருந்திருப்பார் ஸோ அந்த வேலையை வந்து இவர் எடுத்திருப்பார் எடுத்து தான் ராபி ரைஸ் டேனி கேட்ச் அப்புறமா அந்த லேடி ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து இவர் தான் வந்து பவர் தந்திருப்பார் ஸோ அவங்க மூணு பேரும் ஒன்னாக செஞ்சாலும் சரி இதுக்கு இல்லை நம்ம கோஸ்டேட் அதாவது நம்ம ஜானி பிளேஸை விட ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக ஆனாலும் சரி நம்ம ஜானி பிளேஸ் கிட்ட சண்டன் வந்துட்டா உன் ஸ்பிரிட் ஆஃப் இன்ஜென்ஸ் என்கிட்ட வந்துடணும் அப்படின்னு நினச்ச நிலையே போதும் அவங்க கொடுத்த பவர் மொத்தத்தையும் திரும்ப இவர் எடுத்துப்பார் அவ்வளோதான் அவங்க மூணு பேருமே தோற்று போயிடுவாங்க ஸோ ஜானி பிளேஸ் வந்து அதனால தான் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து கிங்கோட அதாவது நம்ம ஹெல்லோட கிங் ஆனதுனால இவர் வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்காரு ஸோ இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் அளவுக்கு ஸ்பிரிட் ஆஃப் மெஞ்சன்ஸை யாராலையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு தான் நான் முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் அந்த லேடி வந்து கட்டுப்படுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பட் ஆனால் அவங்க எல்லாரையும் வந்து இவர் வந்து ரொம்பவே தாண்டிட்டாரு மெப்பிஸ்டோவே டோக்கர் சனே அப்படி வந்து செகண்டில் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிறது காஸ்மிக் கோஸ்டேடர் ஸோ காஸ்மிக் கோஸ்டேட் வந்து அவ்வளோ லேசப்பட்ட ஆளெலாம் கிடையாது நம்ம காஸ்மிக் கோஸ்டேட் ஒரிஜினல் பேர் வந்து ஃப்ரேங்க் கேஸ்டல் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா வேறு யாரும் இல்லை நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஸ்டல் வந்து பனிஷர் தான் ஸோ பனிஷர் அடுத்து சண்டை போட்டுகிட்டு இருக்கும்போது இறந்து அதுக்கப்புறமா கோஸ்டேடராக மாறி டேனோஸு கேலக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருக்குமே சந்திச்சு கேலக்டர்ஸை சந்திச்சு காஸ்மிக் பவர் எடுத்து டேனோஸை சந்திச்சு டேனோஸோட ஹெர்லாடாக மாறி காஸ்மிக் கோஸ்டேட் அப்படின்ற பேர் வந்து எடுத்துருப்பாரு நம்ம காஸ்மிக் கோஸ்டேட் கிட்ட இல்லாத பவர்ஸே இல்லைங்க நம்ம கோஸ்டேட் இருக்க எல்லா பவருமே வந்து இவர்ட்டையும் இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட பைக் அதாவது இவரோட வெஹிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா கோஸ்டேட்லேருந்து மிஞ்சிரும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா கோஸ்டேட்டுமே வந்து பார்த்துருப்போம் எல்லாருமே வந்து உலகத்தொழில் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க பட் ஆனால் ஜானி பிளேஸ் வந்து அவரோட முழு பவர் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அவரோட பைக் எடுத்துகிட்டு உலகத்துக்கு வெளியிலே வந்து போயிருப்பார் பட் ஆனால் நம்ம காஸ்மிக் கோஸ்டில் இருக்கார் அவர் பிரபஞ்சம் மொத்தத்தையும் சுற்றி வர ஒரு ஆள் அது மட்டும் இல்லாமல் காஸ்மிக் காஸ்மிக் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக கோட்டி கிடைக்குது கேரக்டர்ஸோட மொத்த காஸ்மிக் பவரும் இவர்கிட்ட தான் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட செயின் இருக்குல்ல அது வந்து சைட் ஒன் அக்கா ஒரு ஒருத்தனோட செயின் தான் அவனும் வந்து மிஸ்டி காசல் ரொம்ப பெரிய ஆள் அவனை வந்து அவனோட எலும்புலேருந்து செஞ்ச செயின் தான் இது அதாவது அவனை கொண்டு அவனோட எலும்பு எடுத்து செயினாக உருக்கி அதை அவர் நெஞ்சை சுற்றி வச்சுருக்காரு ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஆள் தான் வந்து நம்ம காஸ்மிக் கோஸ்டர் ஸோ இவரோட தனி ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் கொள்ளலாம் முடியாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்த கோஸ்ட் ரெயிலே வந்து இவர் தான் வந்து ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்துருக்காரு கிட்டத்தட்ட மில்லியன் கணக்கான வருஷங்கள் வந்து இவர் தான் வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு நீங்கள் கேட்கலாம் ஜானி பிளேஸ் தான் கிங் ஆஃப் ஃபில் ஆச்சு அவனால் எதுவும் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜானி பிளேஸால் கோஸ்டேடு கிட்ட அதாவது காஸ்மிக் கோஸ்டேடு இருக்க அந்த கோஸ்டேடு இருப்பு ஸ்பிரிட் ஆஃப் இன்ஜெஸ்ட் மட்டும் வேணால் எடுக்க முடியும் பட் ஆனால் அவர்கிட்ட அப்பவும் வந்து காஸ்மிக் பவர்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக கொட்டி கிடக்கும் அதை வச்சு கொண்டாலே வந்து முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம காஸ்மிக் கோஸ்டர் வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல வந்து இருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தான் வந்து இவரை வந்து ரொம்பவே மெயின் கே